bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Cubix Play. Ici Glex, accompagné de mon fils et moi, bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play What's Talk. Redanko. Redanko, Tatcha. Épisode 61. Oh my God. Donc ouais, voilà, on espère que la save vous a plu. Donc euh, voilà, save ton, ton attendu, ton demandé. Et puis j'espère que vous en avez bien profité. Prochaine save dans 20 épisodes, donc à l'épisode 80. Si pas de retard ou oubli. Donc voilà, si vous êtes prévenu oui, et oui. on ne le répétera plus. Blouh. Voilà. Donc euh, on va aujourd'hui faire un épisode un petit peu spécial parce que quand nous on tourne cet épisode, c'est euh, le lendemain d'Halloween. Euh, donc, euh, normalement, on fait tourner le jour d'Halloween, mais bref, euh, en tout cas, c'est voilà, pour le thème d'Halloween. Bon, il y arrivera Qu'est-ce qu'on va temps. faire pour euh, un thème d'Halloween Je ne sais pas. Bon, il y va arriver un peu plus tard que, que la date prévue, Dans évidemment, qu'on tourne à l'avance. Mais euh, voilà, une, évidemment, que vu que c'est Halloween, on va faire hmm. une usine à citrouille. Et oui. Oh, ouais, mais les gars, ça se fait pas. Euh, Hyper a fait une usine à citrouille. Euh, Cubix, en fait, tu plagies. Euh... C'est ça. Blup. Non, voilà, il a, fait, il a ça. vraiment fait une usine à citrouille Non, non, j'en ai aucune idée, mais bon, je sais bien que il y a des gens qui aiment bien dire ça. Alors, est-ce qu'on va vraiment euh... faire la side du Nether ouais, 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 oui. Attends, donc après ce bouton, on va, on va un peu dehors, faire un petit tour, tranquillou, tranquillou. Le Et paysage, brrr. je sais les papillons. Ok, ah, c'est ah, ouvert. C'est ouvert. Je suis Et dedans. là, on arrive dans... Donc voilà, ouais. ça, c'est ce qu'on a fait au dernier épisode, en plus de la save. Donc voilà, ici. Ouais. Et là, on a le petit portail. Pour voilà. rentrer dans le nether, tout simplement. Petite salle, assez sympa, hein, quand même. J'aime ouais. bien, bien. Donc, c'est le nether, c'est les enfers, et ça, c'est un peu le, le pré-nether, quoi. C'est les enfers, mais pas vraiment. C'est un peu dangereux, quand même. Ouais. Mais c'est quand même la merde, quoi, tu vois. C'est pas le joyeux, ouais, okay. quoi. Euh, je te propose qu'on se rentre sur les lieux du crime. Tout à fait, tout à fait. Allez, go. Tout à fait. Ah, allez. Bon, euh... moi, je sur le bouton. Parce qu'avec les pistons qui lac, c'est un peu déjà... vite, On fait ça, on va faire ça à la ferme, et on a déjà fait... Euh... Comment on La a déjà et euh, un petit, un petit peu truc. de Voilà, on va vous montrer ça et après on va présenter évidemment le système en créa. Ouais. Euh, J'espère que ça vous plaît genre de maintenant. Enfin, on n'a pas encore eu les retours par rapport à, à quand on a commencé à vous présenter euh, un petit peu en créa. Parce que vous n'avez pas trop dit ce que vous en pensiez. Pour un peu, ce qui... Enfin, j'ai pas vu. N'hésitez juste... pas à communiquer votre avis par rapport à ça. C'est ça. Donc on y va, on y va. Je suis en route. T'es où toi Je suis déjà à la Petite ferme. Allez, go. Hop là. <rire> voilà. Ah, oh, donc, t'as ces usines, elles sont tellement vieilles. Quoi, regarde les usines à vache. Oh. Hein. Ouais, faut ouais. épisode 7, je pense. Euh, donc, euh... Euh, voilà. Euh, usine à citrouille. Donc, ouais. vous pouvez voir un peu la salle. Bon, j'ai déjà fait euh, la citrouille. Bon, j'ai fait, vu que c'est Halloween, c'est un peu son. Enfin, j'ai fait une citrouille dans l'ambiance d'Halloween. Et je trouve qu'elle est sympa. Elle a, elle a bien. Elle a, bien, elle a un bien. charme. Elle a un charme. Ouais. On dirait ouais. c'est tout le budget. La, citou la citrouille maléfique. Donc, en gros, on aura ici, ça c'est la salle pour la petite déco. Ouais. Et euh, ici derrière, on aura euh, la fameuse usine. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en créa pour vous montrer que, pour vous montrer et vous expliquer le système. Et on se retrouve après ici pour le reconstruire sur le LP. A tout de suite. Eh bien, re, tout le monde. Donc, voilà, on se retrouve dans, sur la map créa. Donc, euh, petite particularité, c'est que c'est ma map créa parce que j'ai fait la citrouille. Donc, ouais, ça avait mis le système carrément derrière. Donc, bah, je te laisse expliquer. Hein. Yep. Euh, donc, euh, déjà, on a fait un petit ajout pour que ce soit un peu plus propre. Ici, petite plaque de pression et on a accès euh, ben, au stockage de citrouille. Donc, voilà. On va passer directement au système qui est derrière. Donc, pour, euh, je vais vous montrer vite fait pour euh, le piston et la plaque de pression. Tout simplement, on récupère le courant en dessous de la plaque de pression. On l'amène euh, jusqu'à une torche qui inverse, euh, qui de base, le piston est, est alimenté. Donc, le bloc est remis devant. Le coffre, et une fois qu'on se met sur la plaque de pression, ça éteint la torche, ça remonte le piston et on a accès au coffre, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer au système en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est 4 fois le même module. Donc, le module qui est. Enfin, c'est même pas 4 fois, c'est 8 fois en fait, en fait parce que c'est ce module-là qui... qui est important, quoi. Donc, en gros, ici au milieu, c'est le bot switch. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais prendre par exemple un bloc quelconque. À chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour près de ce bloc. Euh, les deux pistons vont être actionnés. Je vais prendre une citrouille pour vous montrer. En gros, ce qui va, passer, ce qui va se passer, du coup, c'est que hop, dès qu'il y a une citrouille qui va pousser, ça va actionner le bot switch et ça va le cracher. 
Donc euh, voilà, bot switch qui est assez simple. Donc on a un piston, là on a un piston collant qui est euh, en face d'un bloc de redstone, un repeater à 4 ticks et là ça monte jusqu'en haut et ça bud le piston. Donc voilà tout simplement. Euh, la particularité de ce système, il faut absolument mettre des vitres comme ceci. Sinon, quand on met la citrouille, bah, il se peut que en fait euh, le piston l'envoie sur la parcelle d'en face et donc on a des pertes. Tandis qu'avec les vitres, euh, il tombe correctement comme vous pouvez le voir. Que j'ai pas de perte. Et puis euh, après, voilà, euh, après c'est très simple. Ici, on a un courant d'eau qui ramène jusqu'au hopper qui va qui rediriger dans le coffre. Et euh, bah, voilà, c'est à peu près tout. Il y a des sources d'eau qui sont dispatchées, euh, mais on verra mieux dans le LP comment les placer pour euh, alim, pour euh, irriguer le, les parcelles. Et voilà, donc c'est assez simple, mais euh, l'air de rien, c'est assez efficace ça et c'est stackable. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez en faire autant des tâches que vous le voulez. Là, on en a fait ça parce que, bon, si trouve si on n'a pas besoin de beaucoup plus, mais en soi, on aurait pu faire... Euh... Une dizaine d'étages. Euh, ouais, si vous avez besoin de citrouille euh, de masse ou enfin, C'est à l'infini au-delà. Donc voilà. euh, je pense que c'est tout pour ton explication, Werx. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout. Bah, donc euh, on se retrouve tout de suite sur le LPI. Donc re tout le monde, voilà, on se retrouve dans le LPI pour faire le système en question. Donc euh, je te laisse le faire, monsieur Werx. Werx. Ouais. Ouais. Voilà, tu fais un petit action sous la citrouille ici. Schlag, comme ça. Hop là, ni lui connu. Et donc ici, en gros, on va voir un petit système avec un piston pour, euh, bah pour cacher le coffre comme ça, parce que c'est pas très esthétique, je glitch dedans. Ce sera pas très esthétique pour au niveau de la citrouille, donc on va faire un petit truc, mais ça je ferai après en off. Euh, très simple, vous allez le voir. Ici, c'est tout simplement des hoppers. Et là, on va, euh, bah on va entamer une usine. Et on va tourner les serviteurs. Voilà, à savoir que c'est un système qui, que je répète 4 fois, mais qui est le même évidemment, mais c'est tout simplement... Pour avoir plus de, 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 de gros rendement. Voilà, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Je place, je place juste des blocs parce que là, il va y avoir... Euh, ça, en fait, je ne vais pas les placer. Je vais placer directement de la terre. La terre. Hop là. Voilà. Hop là. Je casse tout. Je casse tout et tout. Ouh là là. Ouh là là. Je vais mes blocs quand même. Et la terre... Donc on va mettre de la terre parce que c'est là qu'on va planter euh, les petites euh, citrouilles. Donc, hop, hop, hop. Euh, un, voilà. Jusqu'ici. Normalement c'est 8 de long je pense qu'il faut mettre de terre. Et en gros je vais vous montrer. On va mettre des sources d'eau directement. J'ai prévu pour ça les petits sauts. On tu va mettre des sources d'eau comme ça. Comme ça ça pousse plus vite quoi tout simplement. C'est vrai ça cette histoire que ça pousse plus vite. Ouais je pense bien. En tout cas, je sais que ça pousse sans eau. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, on va mettre ça, tac, tac. Je vais en mettre une ici. On va en mettre peut-être trois par côté, quoi. Hop. On va en mettre une là. Pourquoi tu fais pas juste une rangée, quoi Enfin, tu vois. Ouais, je sais pas, ça sert à rien. En plus, je crois que... Je sais plus si ça gêne pour mon système, donc... Ah, ok. D'accord, Je préfère pas tenter... Ouais, je vois, là. Pas de problème. Ok, comme ça. Je remonte. Voilà, donc là on va positionner tout simplement. Voilà, casse bien. On va positionner des sources d'eau évidemment pour irriguer ben, la terre. Et euh, normalement ça pousse plus vite quoi. Et ah, je oui. pense que c'est vrai quoi. Donc euh, autant en mettre, ouais, les jette pas trop. Voilà, mais on va faire qu'un côté. Hein. Donc là je... le côté évidemment ce sera la même chose. Ah, mais bien, je fais que un. Et après je ferai les, les trois autres en off. Donc. Ici, vous allez ouer une euh, parcelle sur deux, de cette façon. Et euh, celle-là, en fait, on n'en a pas besoin parce que ça va être ici, ça va être, hop. ça va être de la, il y aura plus de plantation, quoi, c'est la fin de l'usine. Et là, normalement, si on met le source d'eau, elle va arriver juste avant le hopper. Bon, elle est un peu lente sur le LP. <rire> voilà, et... génial, génial. Du coup, maintenant, on va devoir... Ben, on peut déjà planter les trucs comme ça, ils poussent en attendant qu'on qu fait le système. Pour ceux qui n'ont pas de bonne île. Ou... Parce que dans ce cas-là, c'est un, un peu con. Mais bon, voilà. Ici, on va commencer par positionner les pistons. Donc, euh, il nous faut des pistons collants. Euh, il ne nous en faut pas beaucoup des pistons. Pour un étage, il faut, euh, il faut combien Il nous faut deux pistons collants et quatre pistons normaux. 
Donc en gros, on va faire un bug switch qui va permettre de faire tomber à chaque fois qu'il y a une mise à jour de bloc au niveau... Enfin, donc du coup, quand une mise à jour de bloc, c'est par exemple ben, la citrouille qui pousse, tout simplement. Et donc, on va se mettre juste ici. Voilà. On va placer ce premier piston. On va placer aussi un piston de chaque côté du bug switch à chaque fois. Donc ici, il y a un écart parce qu'il y a un trou au milieu parce que ce bug... Pourquoi elle a sauté Peut-être pas assez de lumière, je sais pas. C'est pas normal. Euh, du coup, ici, on n'a pas de besoin parce que, en gros, elle sera déclenchée par le bot suite qui sera ici. Donc, euh, vous allez le voir. Je vais vous expliquer une fois que ce sera fait, vous verrez mieux. En gros, hop, on met encore un piston ici, un piston ici et un piston collant dans l'autre sens, comme ceci. Non, pas comme ceci en fait. Sauter, voilà. Et on va mettre un petit bloc. Voilà. Ici, après, vous pouvez reboucher le long de la ligne. Vous pouvez refermer comme ceci pour éviter qu'elle déborde de partout. Parce que, comme bah, évidemment, c'est pour avoir un max de rendement possible. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on va faire euh, Pour le bot switch, bah, on va récupérer tout simplement à l'aide. Euh, pour faire le bot switch, maintenant, on fait avec des, des euh, blocs de redstone. Donc, on met un bloc de redstone derrière chaque piston, comme ceci. Euh, ici, tac tac, non c'est bon, on va mettre trois blocs comme ceci, donc vous voyez il y a le piston et vous mettez trois blocs comme ceci, la même chose de l'autre côté. La même donc La même. Et là vous allez positionner tout simplement des repeaters, donc vous allez voir que c'est assez peu coûteux, c'est enfin, un bloc de redstone, un repeater par truc, c'est pas très cher. Et vous allez mettre à 4 ticks, la même chose de l'autre côté. Donc euh, évidemment, euh, l'énergie, elle est prise par le bloc, ça, enfin je veux dire, elle est dirigée euh, dans le sens vers le bloc de, de pierre, quoi. Et ensuite, hop, 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 vous mettez trois blocs au-dessus, comme ça, donc 1, 2 et 3. Et vous allez mettre euh, simplement de la poudre de redstone au-dessus pour budder, voilà. Et là, le bud est fonctionnel. Donc normalement, si on fait pousser une citrouille, elle va être crachée. Enfin, elle va être expulsée, quoi. Hop. Donc, voilà, elle est expulsée, elle va tomber dans le canal, et elle va arriver... Bon, là, je l'ai récupéré parce que j'étais à côté, mais euh, voilà. En gros, vous pouvez voir aussi que c'est deux, les deux pistons qui s'activent en même temps, parce qu'ils sont, ils sont reliés au même bud, tout simplement. Et ça peut permettre d'aider dans ce genre de situation. Par exemple, il y en a une qui a poussé, mais qui est restée sur le bloc, parce que ça, ça arrive, ben, ça poussera les deux. Donc, ça, c'est aussi un petit côté pratique qu'on peut voir à la chose. Donc, ben voilà. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire le même, euh, exactement la même chose ici en face. Et euh, je vais faire un, un étage supplémentaire en haut. Et on se retrouve une fois que tout ça est mis en place. A tout de suite. A tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Voilà, on se retrouve euh, alors que Wes a fini son système. Et moi, j'ai fini la déco de la pièce. Donc, euh, ben, l'usine est terminée. Donc, on va voir le résultat final tout de suite. Hein. Et yep. we go, et we go. Voilà, vous pouvez voir un petit peu de sang. Ah. Et là. On rentre dans la pièce. Ah, et je tue Voilà. Donc, euh, j'ai essayé de faire une petite ambiance un peu genre euh, château hanté, quelque chose comme ça, tu vois, avec euh, petite citrouille, les petits lustres, euh, une table avec un peu de sang, genre, euh, voilà. Il y a eu un crime sur la table, une petite horloge. Voilà. Voilà. C'est sympa. Ouais, j'aime ai, bien. Cool, avec euh, aussi des, petits, des petites vitres, enfin, de... j'ai essayé de simuler des, des vitres avec du noir... Euh... D'or pour faire genre que c'est la nuit, c'est la ténèbre. Darkness. Darkness. Voilà. Donc voilà, je trouve c'est sympa. Voilà, ici, j'ai rajouté un petit truc. En gros, quand on vient ici sur la plaque de pression, hop, on a le coffre. Et là, on récupère nos citrouilles. Et du coup, bah, je vais vous montrer quand même le système, vu que j'ai avancé quand même pas mal. Enfin, il est terminé. Presque. Mmh. Euh, Presque. Donc, ouais, il me reste juste un truc à passer. Euh, en gros, voilà, donc là, c'est le... Bouge, bouge. Putain mais je vois rien, t'arrêtes pas de te mettre devant moi. Je suis pas devant toi. Hein. Alors euh, ici vous pouvez voir qu'en gros bah, on a fait le côté, j'ai reproduit en face et j'ai fait la même chose au dessus quoi tout simplement. Donc euh, pour ça il faut vous décaler euh, de combien 3, euh, votre parcelle de terre, vous mettez 3 blocs d'espace et vous en refaites une quoi. Et du coup je vais monter vite fait parce que comme vous pouvez le voir là il y a des citrouilles qui restent bloquées. En fait le problème c'est que les citrouilles sont propulsées en face parfois. Et bon. du coup bah, la petite solution... Pour régler le problème, j'ai pas mis avant parce que sinon on n'aurait plus rien vu. C'est de mettre des vitres comme ceci. Et Ils ont d'abord euh, au-dessus, non Ce sera plus simple. Les items euh, vont cogner contre les vitres. Ok, les gars, on a rien à foutre. 
Et euh... Oh, je te cause. Je sais, j'ai entendu, mais c'est bon, j'ai commencé à mettre en bas, je vais pas... Ça sert à rien. Et euh, voilà, ils vont cogner, ils vont tomber dans le, dans le courant d'eau, quoi. Hop. Voilà. Et puis, je vais monter en haut, mettre la même chose. Donc, deux de hauteur, un, c'est pas assez. Ouais. C'est vrai. Putain, merde. Mmh, aïe, aïe, aïe. Là. Hop. Hop là. C'est pas possible, ça. Voilà. <rire> C'est pas possible. Voilà. Du coup, je vais placer ici vite fait ça. Et euh, franchement, ça, ça a déjà promis un, un petit peu. C'est sympa. Bon, comme je l'ai dit, il y avait pas mal de pertes étant donné que j'avais pas placé ces, ces vitres. Bon, évidemment, hein, la, la, les a teintés en blanc parce qu'on avait des teintes en blanc, mais euh, ouais. ça change rien de ça. Vous pouvez mettre, je pense, aussi des barreaux de, de fer. Jamais, j'ai pas testé, mais normalement, c'est la même. Euh, si là, vous avez plus de fer que de sable, hein. c'est jamais. C'est pas arrivé. Ouais. Disons, c'est l'usine que ouais. j'ai fait en tout cas. C'est bien. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Peut-être pas normal, mais c'est bien. Ouais, ouais, clairement. Voilà, du coup, on peut fermer ici maintenant. Hop là. Hop là. Je vais fermer comme ceci. Tout Et euh, l'usine sera ouais. complètement terminée. Donc... Ouais, en tout cas, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Voilà. L'utile est agréable. Et on va sortir. Hop, hop. Je vais refermer. Voilà. Là, voilà. I wife. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà, donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on va récupérer. Quand on voudra des citrouilles, ouais. on arrive ici. Et on et prend. Schlack, schlack. Et voilà, en tout cas, c'est sympa. L'usine y est, la déco y est. C'est top. Yep. J'aime bien, j'aime bien. Donc euh, voilà, en tout cas, on espère que cet épisode 61 du Let's Play What's Home aura plu. Petite usine bien sympathique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à chercher un petit like, un petit commentaire et même un petit partage. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde Ciao, ciao bah